ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்துருந்தோம்னா இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தேரி அப்புறம் வந்துட்டு அட்சாப்ஷன் தேரி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் சரிங்களா அந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷன் தேரி இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஹோமோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி அட்சாப்ஷன் தேரி இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்துட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அடுத்த டாபிக் ஜியோலைட் சரிங்களா ஜியோலைட்டை எப்படி கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணி ஒரு ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஜியோலைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்னதுப்பா நீங்கள் ஜியோலைட்ஸை பற்றி நீங்கள் எங்கே படிச்சுருக்கீங்கன்னா செகண்ட் லெசனில் படிச்சுருக்கீங்க சரிங்களா அந்த சிலிக்கான் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் லாஸ்ட் டாப்பிக்காக கொடுத்துருந்தாங்க ஜியோலைட்ஸ் ஜியோலைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சிலிக்கான் அலுமினியம் அப்புறம் ஆக்சன் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு பேர் தான் என்னது ஒரு மிக்சருக்கு பேர் தான் என்னதுப்பா ஜியோலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஜியோலைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான்ஸ் என்ன சார்ஜஸில் இருக்கும்னா நான் மெட்டல் இல்லைன்னா மெட்டல் ரெண்டு கேரக்டராகவும் ஆக்ட் பண்ணும் அதனால் ஜியோலைட்ஸ் இந்த இடத்துல நான் மெட்டலும் ஆக்ட் பண்ணி மைனஸ் சார்ஜில் இருக்கும் அதாவது மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் கார்பன் சிலிக்கான் ஜெர்மேனியம் இதெல்லாம் செமி மெட்டல்ஸ் செமி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இட் ஆக்டஸே போத் என்னதுப்பா மெட்டல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் நான் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ இந்த இடத்துல ஜியோலைட்ஸில் உள்ள சிலிக்கான் நான் மெட்டலை ஆக்ட் பண்ணுது அதோட அலுமினியம் அப்படின்ற மெட்டல் இருக்குது அலுமினியத்தோட வேலன்ஸி உங்களுக்கு தெரியும் அலுமினியம் இஸ் ஏ ட்ரை வேலண்ட் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அலுமினியம் கண்டிப்பாக மெட்டல்னாலே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா சிலிக்கானுக்கு மைனஸ் ஃபோரு அலுமினியத்துக்கு ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ எந்த சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது அதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி அந்த மைனஸ் சார்ஜை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காண்டி ஹச்சு ப்ளஸ் அயான்ஸையோ சோடியம் அயான்ஸையோ அதாவது ஹச்சு ப்ளஸ் அயான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஹைட்ரஜன் அயனியோ இல்லைனா என்ஏ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சோடியம் அயனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நம்ம அந்த ரியாக்ஷன்ஸை ஸ்பீடப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஜியோலோட் கேட்டலிசிஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் கெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் வில் பி இன்கம்ப்ளீட் இஃப் ஜியோலைட் ஆர் நாட் டிஸ்கஸ்டு சரிங்களா ஏற்கனவே அட்சாப்ஷன் தேரியில் நம்ம ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட்டை பற்றி தான் பார்த்துருந்தோம் இருந்தாலும் அது வந்துட்டு முழுமை பெறவில்லை ஜியோலைட்ஸை படிக்காமல் முழுமை பெறவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜியோலைட்ஸ் ஆர் மைக்ரோபோரஸ் மைக்ரோபோரஸ்னாப்பா ரொம்ப மைனூட்டாக சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஜியோலைட்ஸில் என்ன இருக்கும்னா மைக்ரோபோரஸ்னா ரொம்ப சரிங்களா மைக்ரோபோர்ஸ் மைக்ரோபோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்ன துளைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிறிஸ்டலின் கிறிஸ்டலின்னா ஒழுங்கான வடிவம் முடியாதுன்னு தெரியும் ஹைட்ரேட்டட் ஹைட்ரேட்டட்னு என்னப்பா வாட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹைட்ரேட்னா என்ன மீனிங்ப்பா வாட்டர் கண்டிப்பாக வாட்டர் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அலுமினோ சிலிக்கேட் சரிங்களா அப்போ என்னென்ன ப்ரெசண்டாக இருக்கும்னா அலுமினியம் கண்டிப்பாக ப்ரெசண்டாக இருக்கும் சிலிக்கான் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஹைட்ரேட்டட் அப்படின்றனால வாட்டர் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இது ஒரு ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அப்படின்றனால இது வந்துட்டு என்னதுப்பா கிறிஸ்டலின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேடப் ஆஃப் சிலிக்கான் அண்ட் அலுமினியம் டெட்ராஹிட்ரம் சரிங்களா என்ன ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா டெட்ராஹிட்ரல் அப்படின்ற மாதிரி தெர் ஆர் அபவுட் ஃபிஃப்டி நேச்சுரல் ஜியோலைட்ஸ் ஐம்பது வந்துட்டு இயற்கையிலே கிடைக்கக்கூடிய ஜியோலைட்ஸ் ஐம்பது இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் சிந்தட்டிக்ஸ்னால் செயற்கை முறையில் தயாரித்து நம்ம நூற்றி ஐம்பது ஜியோலைட்ஸ் நம்ம பெறப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது சிலிக்கான் இஸ் ஏ டெட்ரா வேலண்ட் அது அந்த கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் சிலிக்கான் அப்படின்றது என்னதுப்பா டெட்ரா வேலண்ட் அப்படின்றது தெரியும் ஃபோர் மைனஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அடுத்து அலுமினியம் இசை என்னதுப்பா ட்ரை வேலண்ட் அப்போ என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கும் த்ரீ ப்ளஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் இந்த ஜியோலைட் மேட்ரிக்ஸ் கேரிஸே எக்ஸ்ட்ரா நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இந்த ஜியோலைட்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ளஸ் த்ரீக்கும் இங்கே உள்ள மை ப்ளஸ் த்ரீ போயிடுச்சு மைனஸ் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா என்ன சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும்னா இந்த ஜியோலைட்ஸில் மைனஸ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மைனஸ் சார்ஜ் தான் இந்த ஜியோலைட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகும் எங்கே அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கேட்டலிஸ்ட்டு ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ ஜியோலைட்ஸ் Uh, carries extra negative charge. To balance the negative charge, there are extra
பொருட்களை பிரித்து எடுக்கிறது சரிங்களா பெட்ரோலியம் பொருட்கள்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கேஸ் வரும் அதுக்கடுத்து என்ன வரும்னா பெட்ரோல் அதுக்கடுத்து டீசல் சரிங்களா கெரோசின் ஃபைனலாக தான் என்ன வரும் நிலக்கரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தார் வரும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா பிரித்து எடுக்கிற ப்ராசஸில் ஜியோலட்ஸ் வந்துட்டு கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இந்த பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் கிராக்கிங் ஹெவி ஹைட்ரோ கார்பன் ஃப்ராக்சன் இன்டூ கேசோலைன் டீஸ் டீசல் எக்ஸட்ரா ஜியோலட்ஸ் கேரிங் அண்ட் என்ஏ ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஆர் யூஸர் இஸ் ஏ பேசிக் கேட்டலிஸ்ட் ஹச்சு ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு போச்சுன்னா ஆசிட் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ஏ ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டு போச்சுன்னா பேசிக் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜியோலட் இஸ் த சேஃப் செலக்டிவிட்டி சரிங்களாப்பா ஏன்னா ஜியோலட்ஸில் மைக்ரோ போரஸ் அப்படின்ற மாதிரி சின்ன சின்ன துளைகளாக இருக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல தான் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்க முடியும் சரிங்களா இந்த துளைக்குள்ளே அதாவது இந்த போரஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே தான் என்ன நடக்க முடியும் என்ன எனி ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்க முடியும் அதனால் அந்த சேஃப் செலக்டிவிட்டி அப்படின்ற கான்செப்ட் ஜியோலட்ஸில் ரொம்ப முக்கியம் அந்த சின்ன அளவுக்கு நம்ம மாற்றணும் இன் ஜியோலட்ஸ் த ஆக்டிவ் சைட் நேம்லி ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் லைங் இன்சைட் த போர்ஸ் த ரியாக்ஷன்ஸ் அக்யூர் ஒன்லி இன்சைட் த போர்ஸ் ஆஃப் ஜியோலைட்ஸ் அதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த துளை அந்த துளைகளுக்கு உள்ளு தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக ரியாக்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம எடுத்துக்கிறக்கூடியது சரிங்களா ரியாக்டன்ட் லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது பேர் ரியாக்டன்ட் அதுக்கடுத்து ரைட் சைடில் உள்ளது பேர் ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட்லேருந்து ப்ராடக்டாக மாறும்போது கண்டிப்பாக இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சரிங்களா இடைநிலை பொருள் இது எல்லாமே அந்த போரஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படின்றத அங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரியாக்டன்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் வெனி பல்கிர் மாலிக்குல்ஸ் இன் ஏ ரியாக்டன் மிக்சர் ஆர் ப்ரிவென்டட் ஃப்ரம் ரீச்சிங் த ஆக்டிவ் சைட்ஸ் வித் இன் த ஜியோலட் கிரிஸ்டல் இந்த செலக்டிவிட்டி இஸ் கால்டு அ ரியாக்டன்ட் சேஃப் செலக்டிவிட்டி அதாவது கண்டிப்பாக ரியாக்டன்ட் மாலிக்குல்ஸும் அந்த போரஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அளவுக்கு ரொம்ப மைனூட் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு எடுக்கணும் ஏன்னா பெருசாக இருந்ததுன்னா அந்த போரஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள உள்ள போகாது ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்னா ரியாக்டன்ட் ஒன்றோடு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்டர்மீடியட்டாக ஒன்று காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் இது சடனாக சேஞ்ச் ஆயிரும் சரிங்களா அப்போ இந்த அந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் அல்லது இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் லார்ஜர் கம்பேர்ட் டு த போர் சைஸ் ஆஃப் த ஜியோலட் த நோ ப்ராடக்ட் வில் பி ஃபார்ம்டு சரிங்களா அந்த துளையை காட்டிலும் அந்த உருவாகக்கூடிய டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டோட சைஸ் பெருசாக இருந்தால் அப்பையும் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்காது நோ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நோ ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ப்ராடக்ட் செலக்டிவிட்டி இட் இஸ் என்கவுண்டர்டு வென் ஏ செட்டன் ப்ராடக்ட் மாலிக்குல்ஸ் ஒன் டு பிக் டு டிவ்யூஸ் அவுட் த ஜியோலட் போர்ஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டும் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் அந்த துளைகள்லேருந்து வெளியில் வர முடியாது சரிங்களா அப்போ அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஜியோலட்ஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த மைக்ரோபோரஸில் தான் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் சரிங்களா ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு ஏதுவாக ரியாக்டன்ட்டோட சைஸும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் அதில் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய இன்டர்மீடியட்டோட சைஸும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் ஃபைனலாக அந்த ப்ராடக்ட் வெளியில் வர்றதும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களாப்பா இந்த இதில் சேஃப் செலக்டிவிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம் ஜியோலட்ஸ் கான்செப்டு ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட்டை ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல சேஃப் செலக்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட் சரிங்களா பேஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா தெரியும் திட நிலைமை திரவ நிலைமை வாயு நிலைமைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இல்லைனா ஆர்கானிக் பேஸ் இன்ஆர்கானிக் பேஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைனா அக்கோ சொல்யூஷன் நான் அக்கோ சொல்யூஷன்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன அது அந்த நிலைமைகளை குறிக்கிறது சரிங்களா இப்போ அதை பற்றி தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க சப்போஸ் த ரியாக்டன்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் சால்வெண்ட் அண்ட் தி அதர் ரியாக்டன்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அனதர் சால்வெண்ட் சரிங்களா இப்போ ஒரு ரியாக்டன்ட் ஒரு சால்வெண்ட்டில் இருக்குது இன்னொரு ரியாக்டன்ட் வந்துட்டு இன்னொரு சால்வெண்ட்டில் இருக்குது ஐ மீன் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த ரியாக்டன்ட்டை கரைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் சரிங்களா ரியாக்டன்ட்டை கரைக்கக்கூடிய பொருள் ஒரு சில பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வாட்டர் ஆட் பண்ணாலே என்ன ஆயிரும்
இது டிசால்வே ஆகாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதான் சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் த ரியாக்டன்ட் ஆஃப் ஒன் ரியாக்ஷன் ப்ரெசன்ட் இன் ஒன் சால்வெண்ட் அண்ட் த அதர் ரியாக்டன்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அனதர் சால்வெண்ட் த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் தம் இஸ் வெரி ஸ்லோ அதனால் ரொம்ப ரியாக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு என்ன நடக்கலாமா ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இஃப் த சால்வெண்ட்ஸ் ஆர் இம்மிசிபிள் ஏன்னா வாட்டரில் வந்துட்டு என்ன ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ஸ் டிசால்வ் ஆகாது சரிங்களா வாட்டர் வந்துட்டு அக்கோ சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்போ நான் அக்கோ சொல்யூஷனாக பென்சின் ஈத்தர் ஆல்கஹால்லாம் இருக்கும் ரெண்டும் ஒன்றோடு ரெண்டு மிங்கில் ஆகும் அப்படின்னா மிங்கில் ஆகாது அதான் இம்மிசிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அஸ் த சால்வெண்ட்ஸ் ஃபார்மிய செப்பரேட் பேசஸ் த ரியாக்டன்ஸ் கேவ் டு மைக்ரோட் அக்ராஸ் த பவுண்ட்ரி டு ரியாக்ட் பட் மைக்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் அக்ராஸ் ஏ பவுண்ட்ரி இஸ் நாட் ஈஸி சரிங்களா பவுண்ட்ரினா தெரியும் சரிங்களா அந்த இடத்துலேருந்து வெளியில் போய் வேறு இடத்துல ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி சரிங்களா பவுண்ட்ரினா அந்த நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமோ அந்த இடத்துக்கு பேர் மட்டும்தான் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க மற்ற பிளேஸை சரௌண்டிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிஸ்டத்தையும் சரௌண்டிங்ஸையும் செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் பவுண்ட்ரி இது அழகாக நீங்கள் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் செவன்த்தில் செவன்த்து லெசனாக இருக்கும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்பீங்க அப்போ அந்த பவுண்ட்ரிக்கு வெளியில் போய் தான் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் பேஸஸில் இருக்கிறதுனால ஸோ த பேஸ் பவுண்ட்ரி இஸ் எலிமினேட்டட் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபார் இ சச் எ சுச்சுவேஷன் தேர்ட் சால்வெண்ட் இஸ் ஆர்டர் டு விச் இஸ் மிசிபிள் வித் போத் அதாவது மூணாவது ஒரு பொருளை ஆட் பண்ணி இந்த அக்கோ சொல்யூஷனையும் இந்த நான் அக்கோ சொல்யூஷனையும் மிங்கிள் பண்ணுறதுக்கு மூணாவதாக ஒரு பொருளை ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா தேர்டு தேர்டு சால்வெண்ட் ஆனால் அந்த தேர்டு சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணுறது எல்லா இடத்துக்கும் பொருந்தாது இப்போ பெரிய ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ போய் நம்ம தேர்டு சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணி அதுக்கு நிறையா காஸ்ட்லியாக செலவாகும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா பட் லா பட் ஃபார் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் இஃப் எனி ப்ராடக்ட் யூஸ் த தேர்டு சால்வெண்ட் இஸ் நாட் கன்வீனியன்ட் ஆஸ் இட் மே பி எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் இ சச்ச ப்ராப்ளம் பேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட் ப்ரொவைட்ஸ் ஏ சிம்பிள் சொல்யூஷன் அதுக்காண்டி தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன் ரெண்டு சால்வெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மூணாவது சால்வெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாகவும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்ன கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரு சிம்பிள் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அஸ் த ரியாக்டன்ஸ் ஆர் நோ ப்ரோ டுகெதர் த ரேப்லி ரியாக்ட் டு ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் குளோரின் அண்ட் சயனடையான் இன் த ஃபாலோவிங் ரியாக்ஷன்ஸ் சரிங்களா ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணல சரிங்களா ஆர்சிஎல் ப்ளஸ் என்இசிஎன் அதாவது ஆர்சிஎல் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஆர்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் சரிங்களா இது வந்துட்டு ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் லைக் கேம்பர் மாதிரி அடுத்து சோடியம் சயனைடு அப்படின்றது இது இன்ஆர்கானிக் பேஸ் இது தண்ணியில் கரையும் சோடியம் அப்படின்றது அதனால் அது வந்துட்டு அக்வஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இது ஆர்கானிக் இது என்னப்பா அக்வஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மீடியத்தில் இருக்குது அப்போ இது வந்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணி ஆர்சிஎன் அப்படின்னு மாற்றணும் ப்ளஸ் என்ஏசிஎலாக மாற்றணும் சரிங்களா இங்கே உள்ள ஆர் இங்கே உள்ள சிஎனோட சேரணும் இது என்ஏவும் சிஎல் சேர்ந்து என்ஏசிஎலாக மாறணும் இப்படின்றது தான் கான்செப்டு இப்போ ஆர் மேபி ஏதோ ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க குளோரோ ஆக்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குளோரோ ஆக்டினா ஆக்டினா எத்தனை கார்பன்னா எட்டு கார்பன் உங்களுக்கு தெரியும் ஐயப்பாக் டைமில் சொல்லியிருக்கோம் ஆக்டினா எட்டு கார்பன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ செவன் டைம்ஸ் போட்டு ஒரு சிஎல் அப்படின்னு போடணும் அதுதான் வந்துட்டு என்னதுன்னா குளோரோ ஆக்டினோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த குளோரினுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னத்தை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயனைடை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பை டைரக்ட் ஹீட்டிங் டூ பேஸ் மிக்சர் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஒன் குளோரோ ஆக்டைன் வித் அக்கோ சோடியம் குளோ சயனைடு ஃபார் செவரல் டேஸ் இந்த மாதிரி இது ரெடி நீங்கள் டைரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு செவரல் டேஸ் ஆகும் சரிங்களா மெனி டேஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் ஒன் சைனோ ஆக்டைன் அப்படின்ற காம்பவுண்ட் இஸ் நாட் அப்டைன் அதாவது ப்ராடக்ட் இஸ் நாட் அப்டைன் ஹவர் இஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் குவாட்னரி அமோனியம் சால்ட் இந்த இடத்துல என்ன பேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா குவாட்னரி அமோனியம் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கியூஏஎஸ் அப்படின்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கணும் குவாட்னரி அமோனியம் சால்ட் அமோனியம் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன இப்போ வந்துடும் என்ஹெச் ஃபோர் சரிங்களா என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் அதான் அமோனியம் குளோரைட்
இதைத்தான் நம்ம என்னவா யூஸ் பண்ணுறோம் டெட்ரா அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு அர்த்தம் டெட்ரா அல்கைல் அல்கைல்னா மெத்தில் எத்தில் எதுனால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் சிம்பிளாக எல்லா இடத்துலையும் நான் மெத்தில் குரூப் போட்டிருக்கேன் டெட்ரா அல்கைல் அமோனியம் குளோரைட் இஸ் ஆடட் எ ரேப்பிட் ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் ஒன் சைனோ ஆக்டேன் அக்யூர் இன் அபவுட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஈல்டு ஃபார் ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் சரிங்களா இப்போ வந்துட்டு அந்த நிறைய நாள் செவரல் டேஸ் ஆன ரியாக்ஷன்ஸோட ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ்லேயே இந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடுது எப்போ நீங்கள் டெட்ரா அல்கைல் அமோனியம் குளோரைடை பேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது இந்த திஸ் ரியாக்ஷன் இந்த டெட்ரா அல்கைல் அமோனியம் கேட்டையான் விச் ஹேஸ் ஏ ஹைட்ரோபோபிக் அண்டு ஹைட்ரோஃபிலிக் எண்ட் சரிங்களா இதில் வந்துட்டு ரெண்டு எண்டுமே இருக்குது வாட் இஸ் மீன் பை ஹைட்ரோபோபிக் ஹைட்ரோபோபிக் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஹைட்ரோண்டா வாட்டர் போபிக்னா வெறுக்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஹேட் அப்படின்னு மீனிங் அப்போ ஹைட்ரோபோபிக்னா வாட்டரை வெறுக்கக்கூடிய தொகுதியும் இருக்குது ஹைட்ரோஃபிலிக் ஹைட்ரோனா என்னதுப்பா வாட்டர் ஃபிலிக் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அட்ராக்டிவ் அப்படின்னு மீனிங்கு அப்போ வாட்டரை விரும்பக்கூடிய தொகுதி இருக்குது எதில் நம்ம போடக்கூடிய பேஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டரிஸ்டில் போத் சரிங்களா ஹைட்ரோபோபிக் அண்ட் ஹைட்ரோஃபிலிக் குரூப் இருக்கிறதுனால இட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சயனைட் அயன்ஸ் ஃப்ரம் த அக்கோ ஸ்பேஸ் டு ஆர்கானிக் பேஸ் அதனால் என்ன பண்ணுது இந்த சோடியம் சயனைடை சயனைட் குரூப்பை வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படியே நேராக ஆர்கானிக் பேஸுக்கு மாற்றிடுது சரிங்களா ஈஸியாக சிஎன் மைனஸ் சயன்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அதான் பேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யூசிங் த ஹைட்ரோபிலிக் எண்ட் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட் த ரியாக்ஷன்ஸ் வித் குளோரோ ஆக்டேன் அஸ் ஒன் பிலோ சரிங்களா அதனால் இங்கே வந்துட்டு அந்த குளோரைடு அயனை அந்த ட்ரை அல்கைல் அமோனியம் குளோரைடில் உள்ள குளோரைடு அயன் வெளியில் போயிடுது இந்த சயனைடு அயன் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கிறதுப்பா இங்கே வந்துடுது சரிங்களா அப்போ எப்படி மாறிடுது ட்ரை அல்கைல் அமோனியம் சயனைடாக மாறிடுது அப்போ அந்த சயனைடு வந்துட்டு அக்கோஸ் ஃபேஸ்லேருந்து எங்கே வந்துருச்சுப்பா ஆர்கானிக் பேஸ்க்கு வந்துருச்சு உடனே அதுக்கடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ரியாக்ஷன்ஸோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆர்சிஎல் அப்படின்ற இன்னொரு காம்பவுண்டோட ரியாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஆர்சிஎன் அப்படின்ற காம்பவுண்டாக இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிக்கிறது இங்கே உள்ள ஆர்சிஎன் அப்படியே வந்துடுது இது வந்துட்டு கேட்டலிஸ்ட் என்ன ஆட் பண்ணிங்க டெட்ரா அல்கைல் அமோனியம் அது வந்துட்டு அப்படியே கேட்டலிஸ்ட்டாக அப்படியே எவ்வளோ சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணிங்களோ அது வந்துடுது சரிங்களா கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வினையோட வேகத்தை கூட்டும் கடைசியில் எவ்வளோ சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணிங்களோ அது திரும்ப வந்துடும் சரிங்களா பட் என்ன அது ஆல்டர் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஒன்லி சரிங்களா ஒரு செவரல் டேஸில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸை ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸில் முடிச்சிருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸில் ரியாக்ஷன்ஸை முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டாக ரீட் பண்ணி பாருங்கள் புரியும் அடுத்த லாஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானோ கேட்டலிஸ்டிஸ் நானோ அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலே என்னப்பா மீனிங்கு 10 பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட்டுன்னு பேர் சரிங்களா நானோ மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப வெரி ஸ்மால் சரிங்களா அந்த மாதிரி உள்ள மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நானோ மெட்டீரியல் சச்சஸ் மெட்டாலிக் நான் பா நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லைனா என்னதுப்பா மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம என்னவா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் மெட்டாலிக் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் சரிங்களா மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ்னா மெட்டலோட ஆக்சிஜன் சேர்ந்துருக்க கூடியது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெரிக் ஆக்சைடு ஜிங்க் ஆக்சைடு இதெல்லாம் என்னது மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் இந்த மாதிரி பொருளை நம்ம என்னவா பண்ணலாம் கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் யூஸ் ரேஸ் ஏ கேட்டலிஸ்ட் இந்த மெனி கெமிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் நானோ கேட்டலிஸ்ட் கேரிய அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் போத் ஹோமோஜினியஸ் அண்ட் ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா இது எதுக்கு ரெண்டுக்குமே பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த நானோ கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறனால நீங்கள் வந்துட்டு ஹோமோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸும் நடத்தலாம் ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸும் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹோமோனா எல்லாமே ஒரே பேஸில் இருக்கும் சரிங்களா சா எல்லாமே சாலிட்னா த்ரோட் சாலிடாகவே இருக்கும் எல்லாமே லிக்விட்னா த்ரோட் லிக்விடாகவே இருக்கும் எல்லாமே கேஸ்னால் எல்லாமே ஒரே இதில் இருக்கும் சரிங்களா ஹெட்ரோஜினியஸ்னால் டிஃப்ரெண்ட் பேஸஸில் இருக்கும் ஒன்று சாலிடாக இருக்கும் இன்னொன்று என்னவாக இருக்கும் லிக்விடாக இருக்கும் இல்லைனா இன்னொரு லிக்விடாக இருக்கும் கேஸாக இருக்கும் அந்த
எவ்வளோ போட்டீங்களோ அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிடலாம் திரும்ப பெறப்படலாம் திரும்ப அதை மறுபடியும் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நானோ கேட்டலிஸ்ட் ஆர் ஆக்சுவலி ஜாலிபிலியின் ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் நானோ பார்ட்டிகிள் கேட்டலிஸ்ட் ரியாக்ஷன் பிலோ ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியாக்ஷன் நீங்கள் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினு லிண்டேன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லிண்டேன் ரியாக்ஷன்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா லிண்டேன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் அளவுக்கு ஃபெரிக்கையோ இல்லை பல்லேடியத்தையோ கேட்டலிஸ்ட்டாக மாற்றி எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா ஃபெரிக் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் மெட்டல் அந்த தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க நானோ பார்ட்டிகல் ஸ்டேஜில் ஆனால் ஃபெரிக்கோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ப்ளஸ் டூ ஸ்டேட்டில் இருக்கும் இல்லைன்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத என்ன பண்ணுறாங்க நானோ பார்ட்டிகல் ஸ்டேஸ்க்கு மாத்திரக்காண்டி ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் கொண்டு வந்து அந்த ரியாக்ஷன்ஸை கேரிட் அவுட் பண்ணி சைக்ளோ எக்ஸேன் பெறப்படுறாங்க சரிங்களா சைக்ளோ எக்ஸேன்னா சைக்ளோனால் ஆறு கார்பன் சரிங்களா ஆறு கார்பன் ஹெக்ஸகோனல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் சரிங்களா உள்ளே நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது பென்சினாக மாறிடும் சரிங்களா சைக்ளோ ஹெக்ஸேன்னா வெறுமனே ரிங் மட்டும்தான் சரிங்களா இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மூணு இருந்துச்சுன்னா சைக்ளோ ப்ரொப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்படி நாலு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா சைக்ளோ பியூட்டேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்து அஞ்சு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னா சைக்ளோ பென்டேன் ஆறு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா சைக்ளோ ஹெக்ஸேன் அப்போ இந்த லிண்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லிண்டேனா பென்சின் ஹெக்ஸா குளோரைடு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராடக்ட்டு பென்சின் ஹெக்ஸா குளோரைடு சரிங்களா இதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா லிண்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த லிண்டேனை நீங்கள் சைக்ளோ எக்ஸனாக மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் நானோ பார்ட்டிகல்ஸை கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரியாக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மொ இப்போ மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியோலைட்ஸ் ஜியோலைட்ஸில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோபோரஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் சரிங்களா ஜியோலைட்ஸில் அந்த துளைகள் வந்துட்டு ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த போல் நம்ம ரியாக்டண்ட்டையோ இன்டர்மீடியேட்டையோ ப்ராடக்ட்டையோ மாற்றி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதான் கான்செப்ட்டு ஜியோலைட்ஸ்னால் சிலிகான் இருக்கும் அலுமினியம் இருக்கும் ஹைட்ரேட்டட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் டெட்ராகேட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் இதை மட்டும் நான் ஓச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட் பேஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட்டில் ஒன்று அக்கோ சால்வன்ஸாக இருக்கும் இன்னொன்று நான் அக்கோ சால்வன்ஸாக இருக்கும் இது ரெண்டையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும்னா ரெண்டு நேச்சரும் உள்ள அந்த மாதிரி ரெண்டு எண்டு உள்ள அதாவது ஹைட்ரோபோபிக் நேச்சரும் ஹைட்ரோபிளிக் நேச்சரும் உள்ள ஒரு காம்பவுண்டு லைக் டெட்ரா அல்கைல் இல்லைனா டெட்ரா மெத்தில் ஓகே டெட்ரா அல்கேல் அமோனியம் குளோரைடு அப்படின்ற ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரியாக்ஷன்ஸோட ஸ்பீடை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அது ரெண்டே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ரியாக்ஷன்ஸை ரொம்ப ஸ்பீடாக நடக்க வச்சு ஒரு டூ ஹவர்ஸில் கூட ரியாக்ஷன்ஸோட கொண்டு வந்துடும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் ரெண்ட